मैं सिसु के जिंदा कादर नाम में आप सबको पादी नोबल सैमुअल का और इतने मेरे दोस्त सिसु के हमारे साथ मौजूद हैं उन सब का आपको सलाम पहुंचे बहनों भाइयों आज का ये जो खास प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आए हैं ये प्रोग्राम इसका मकसद जो है वो ये है कि हम उन अपने बहन भाइयों को जो खुदाउन की राह में इनकी जाने गई और जो शहीद हुए उनको हम याद कर सकें खास तौर पर दो हम शख्सियात जिन पर कातलाना हमला हुआ और उनमें हमारे अजीज भाई रेवरेंड विलियम सराज जो हैं वो खुदा में सो गए और रेवरेंड पैट्रिक जो हैं वो जख्मी हुए इसके बाद एक और हमारे मसीही भाई परवेज मसीह जो के लाहौर में जिनको कत्ल कर दिया गया आज उनकी याद में हम खास तौर पर इस दुआ मीटिंग का इनका कर रहे हैं तो हम आप सब बहनों भाइयों को खुश आमदीद कहते हैं अभी जो अजीज हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं हम उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं हमारे साथ तो मौजूद हैं भाई तहर सुलेमान और रेवेंड फादर पास्कल क्लेमेंट और उनके साथ हमारे अजीज भाई दोस्त रेवेंड गिलबर्ट डेविड साहब हमारे पास इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं और जो कि आज इस प्रोग्राम को हमारे साथ होस्ट भी कर रहे हैं तो वेलकम जी आप सब भाइयों को वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन तो भाई साहब ओवर टू यू फादर गिलबर्ट साहब आप इस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़िएगा और हम खुदाम का शुक्र अदा करते हैं आज के इस वक्त के लिए और समाधान के लिए जी बात सर अनम्यूट कर लें अपने आप को वेलकम टू आवर वेरी स्पेशल सर्विस वर्चुअल मेमोरियल सर्विस और इसका आगाज हम करते हैं इन द नेम ऑफ द फादर एंड ऑफ द सन एंड ऑफ द होली स्पिरिट और मैं खुदा के तलाम में से चंद याद पढ़ के आज के इस प्रोग्राम को शुरू करना चाहता हूं आई वुड रीड फ्रॉम साम 46 वर्स वन खुदा हमारी पना और कुत है मुसीबत में मुस्तद मददगार इसलिए हमको कुछ खौफ नहीं हाँ जमीन उलट जाए और पहाड़ समुंदर की तय में डाल दिए जाए हाँ उसका पानी शोर मचाए और मोजन हो और पहाड़ उसकी तुगयानी से हिल जाए खुदा उसमें है उसे कभी जुम्बश ना होगी खुदा सुबह सवेरे उसकी कुमक करेगा कौमे झुंझुलाई सल्तनत ने जुम्बश वो बोल उठा जमीन पिघल गई लश्करों का खुदावन हमारे साथ है याकूब का खुदा हमारी पनागा है खुदा की बरकत उसके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज के खुदा ने हमें यह मौका दिया कि हम मिलकर खुदा के खादम और वो तमाम लोग जो के अपनी कौम के लिए दर्द रखते हैं उसे मोहब्बत रखते हैं चाहे हम पाकिस्तान में हो इंडिया में हो या दुनिया के किसी भी हिस्से में हो हमारा प्यार जो एक दूसरे के लिए है एज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट वो कभी भी कम नहीं होता और मैं इस चीज को हमेशा बड़ा अप्रिशिएट करता हूं अपने तमाम भाइयों की उस सारी खिदमत के लिए जो वो मुख्तलिफ तरीकों से ना सिर्फ इस मुल्क में बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में कर रहे हैं और आज मैं आप सबको इस खास मेमोरियल सर्विस में वेलकम भी करता हूं जबकि हम आ, उनके लिए आज दुआ भी मांगेंगे शुक्रगुजारी भी करेंगे उनकी जिंदगी के लिए लेकिन इसके साथ ही साथ आज हमारे लिए जरूरी है कि हम आ, थोड़ी देर के लिए उन तमाम लोगों को भी आ, सुने जो कि इस सिलसिले में हमारी मदद करते हैं जो ऐसे इवेंट्स और प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं जिससे हमें मदद मिलती है कि हम इकट्ठे हो सके और इस काम में अपना जो भी हम कर सकते हैं उसमें कंट्रीब्यूट कर सके तो आज मैं खुदा का शुक्र करता हूं अपने इन तमाम दोस्तों के लिए जो हमारे साथ हैं खासतौर पर मैं खुदा का शुक्र करता हूं अपने भाई मोरिस जॉन के लिए मोरिस साहब हम आपको वेलकम भी कहते हैं और आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं इसी तरह हमारे भाई स्टीवन पीटर हमारे साथ हैं ये सारे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं खासतौर पर हमारी क्रिश्चियन uh, कम्युनिटी के हवाले से तो मैं आपको वेलकम कहता हूं भाई दिलदार भाई ताहिर सोलेमन और फादर पास्कल पादी नोबल हम खुदा का शुक्र करते हैं आज हम इकट्ठे हुए हैं 
और हम इस प्रोग्राम को इस तरह आगे लेकर चलेंगे कि हम दुआएं भी मांगेंगे हम तारीफ भी करेंगे तो मैं अब पादरी नोबल से कहूंगा कि वो एक जबूर से इस आज की इस इबादत का और इस सर्विस का आगाज करें और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे हमारे जो दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं जिन्हों जिन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूट किया है पहले भी और आज भी हम उनसे सुनेंगे कि वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं और पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं तो मैं दरखास्त करूंगा भाई स्टीवन आपकी पिक्चर जो है ना वो ठीक नहीं है उसको आप सीधा कर लें थैंक यू वेरी मच दैट्स ग्रेट ओके ओवर टू रेवरेंट नोबल सैम्यूल पादी साहब ओवर टू यू थैंक यू भाई गिलबर्ट वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द पार्टिसिपेंट अभी बहुत सारे और बहन भाई जो हैं वो भी हमें ज्वाइन करेंगे तो जैसे कि रेवन गिलबर्ट साहब ने आपके साथ इस बात को बांधा कि आज का जो प्रोग्राम है इसमें हम अपने उन अजीजों को जो कि खुदा की राह में शहीद हुए उनके लिए उनके घरानों के लिए दुआ करेंगे सबसे बढ़कर मैं समझता हूँ कि ये बड़ी आज खूबसूरत बात है कि खुदा के बहुत सारे खादम और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस सोशल मीडिया के जरिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाइबल टीवी ग्लोबल के जरिए और उसके बाद ये जो प्रोग्राम है ये इसकी रिकॉर्डिंग भी जो है वो अवेलेबल होगी यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर तो हम खुदा के शुक्र अदा करते हैं इस बात के लिए कि तमाम बहन भाई जो है इस बात को महसूस करते हैं तो आइए हम अपने आप को खुदा के चरणों में लाएं और खुदा से दुआ मांगे और आज के सारे प्रोग्राम को खुदा के हाथों में दें और खुदा की बरकत चाहे और मैं रेवन पास्कल साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो इस ओपनिंग प्रेयर में हमारी रहनमाई फरमाए आइए हम दुआ करें और फादर पास्कल जो है वो इस दुआ में हमारी एकादर मुतलिक रब दे खुदा तेरा शुक्र करते हैं तो जिंदगी का बानी है जो हमें जिंदगी बख्शता है सांसें बख्शता है कि हमें इस धरती पर रहकर तेरी खिदमत करें हमारे खिदमत करने के तरीके सबके मुख्तलिफ है लेकिन हमें रूह एक ही है और वो सिर्फ तेरा रूह है खुदा मन हमारी इस गैदरिंग को खास पर कर दे हमारे साथ हो ताकि खुदा इस इबादत में और इस खास लम्हात में हम अपने तमाम मसीही बहन भाइयों को याद कर सकें जिन्होंने अपनी जिंदगी तेरे नाम पर कुर्बान की जिन्हें कत्ल किया गया मारा गया सिर्फ इसलिए कि वो तुझ पर ईमान और भरोसा रखते थे खुदा मंद तू उन्हें हमेशा की जिंदगी अता कर क्योंकि तूने कहा कि जो आखिर तक वफादार रहेगा वो हमेशा की जिंदगी का बानी होगा उसे हमेशा की जिंदगी मिलेगी जिंदगी का ताज उसके सिर पर होगा और खुदा मंद वो तमाम मसीही जो आज भी मुख्तलि ममालिक में तेरे नाम की वजह से दुख सहते हैं जिन पर तशद होता है जो ठुकुराए जाते हैं नौकरियां नहीं मिलती जिनके लिए बहुत सारे दरवाजे वैसे ही बंद हैं क्योंकि वो मसीह हैं उनको भी याद करते हैं और उन तमाम लोगों को ऑर्गेनाइजेशंस को ए खुदावन जो भरपूर उन तमाम कवानीन की मजम्मत करते हैं जो इंसानियत को तकसीम करते हैं जो इंसानियत के खिलाफ है क्या खुदा तू उन तमाम ऑर्गेनाइजेशन के उन तमाम मेम्बरान के भी साथ हो ताकि वो इसी तरह भरपूर तरीके से अपनी आवाजें बुलंद करें और सारी तकसीम को खत्म करें जो इंसानों को इंसानों से जुदा करती हैं और बख्श दे कि हम भी अपनी आवाज उनकी आवाज के साथ मिलाएं और इस धरती पर एक ही निजाम लाएं जो प्यार मोहब्बत और मुआफी का निजाम हो हमारे इस गैदरिंग को बरकत दे मसी खुदा के वसीले से आमेर थैंक यू ऐसा खुदा आपको बरकत दे अजीजो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम को ना सिर्फ हमारे जो उर्दू स्पीकिंग जो बहन भाई हैं वो देखते हैं बल्कि कुछ हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि व्यूवर्स हैं वो जो उर्दू को नहीं समझते उनके लिए हमें थोड़ा सा बाइलिंगल होना पड़ेगा बिकॉज इज अ वाइडर कम्युनिटी दो आर वॉचिंग दिस program throughout the world uh, through this uh, bible tv global so for the sake of all these viewers i would like to share that uh, this special virtual 
uh, memorial service in uh, connection of uh, persecution of the Christians in Pakistan and other countries as well. Recently, due to that uh, terrorist attack, our um, colleague, our brother, Reverend uh, William Siraj, he was assassinated in Pakistan and other brother, he was uh, killed in uh, Lahore province. So we are remembering all these brothers and uh, we are praying for the persecuted uh, people. So please uh, pray for uh, Christians in Pakistan and other countries where there is a persecution. So this program ko aage hume, hum ki tarif kar denge, aur ye hum ki tarif teri sune dua. And I will request all the participants please mute yourself. पाली साहब लगता है कि यही वो जो एक्सपेक्टेड थी प्रॉब्लम वो हो गई है कॉलवन पाली साहब वी कांट वी कांट हियर द वॉइस अभी आ रही है हाँ जी अब शुरू हो गई
ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਯਹੋਵਾ ਸੁਨੇ ਦੁਆ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇਰੀ ਵਧਾਵੇਗਾ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਖੁਦਾ ਹਮ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਹਮ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਮਾਰੀ ਇਲਤਜਾਓਂ ਕੋ ਫਰਿਆਦੋਂ ਕੋ ਸੁਣਤਾ ਔਰ ਕਬੂਲ ਕਰਤਾ ਹੈ ਹਮ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਕੇ ਲਈ ਜਿਸ ਮੇ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਤਕਵੀਤ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੈ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਮੇ ਸੇ ਆਪਕੇ ਲਈ ਇਤਲਾਵਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਰੋਮੀਓ ਉਸਕਾ 8 ਬਾਬ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਈਸ ਲੇਕਰ 39 ਆਈ ਤੱਕ ਬਾਪ ਕੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਹਮ ਇਸ ਬਿਤ ਕੋ ਤਲਾਵਤ ਕਰੇਂਗੇ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 147 ਪਰ ਹੈ ਉਰਦੂ ਕੀ ਬਾਈਬਲ ਮੇ ਰੋਮਨ ਚੈਪਟਰ 8 ਵਰਸ 31 ਟੂ 39 ਕਰ ਜੋ ਮਾਰੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ ਅਗਰ ਸੀ ਕਿਸੀ ਹੋਰ ਕੇ ਪਾਸ ਬਾਈਬਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸੋ ਯੂ ਆਰ ਵੈਲਕਮ ਯੂ ਕੈਨ ਰੀਡ ਦਿਸ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਰੋਮਨ ਚੈਪਟਰ 8 ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਕਤ ਕੋ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਤੇ ਆਪ ਹੀ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਪਲੀਜ਼ ਸੋ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਮੂਵ ਔਨ ਕਾਫੀ ਇਸ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਚਾਹਤਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਮੇਰੇ ਬਹਿਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੀਪਲ ਆਰ ਨਾਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰਡ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਗੋ ਅਹੈਡ ਅੱਛਾ ਜੀ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਸੁਣੀਏ ਪਰ ਸਮਿਨ ਬਾਤੋਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਕੀ ਕਹੇ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਹਮਾਰੀ ਤਰਫ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਣ ਹਮਾਰਾ ਮੁਖਾਲਿਫ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਹੀ ਕੋ ਦਰੇਗ ਨਾ ਕੀਆ ਬਲਕਿ ਹਮ ਸਭ ਕੀ ਖਾਤਰ ਉਸੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਆ ਉਹ ਉਸ ਕੇ ਸਾਥ ਔਰ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹਮੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬਖਸ਼ੇ ਖੁਦਾ ਕੇ ਬਰਗਜ਼ਿਦੋਂ ਪਰ ਕੌਣ ਨਾਲਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਖੁਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋ ਉਹਨ ਕੋ ਰਾਸ ਸਬਾਸ ਠਹਿਰਾਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਮੁਜਰਮ ਠਹਿਰਾਏਗਾ ਮਸੀਹ ਸੋ ਹੈ ਜੋ ਮਰ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮਰਦੋਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਬਿਠਾ ਔਰ ਖੁਦਾ ਕੀ ਜਾਣੀ ਤਰਫ ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਸ਼ਫਾਇਤ ਵੀ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਹਮ ਕੋ ਮਸੀਹ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੇ ਜੁਦਾ ਕਰੇਗਾ ਮੁਸੀਬਤ ਜਾਂ ਤੰਗੀ ਜਾਂ ਕਾਲ ਜਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਜਾਂ ਨੰਗਾਪਨ ਜਾਂ ਖਤਰਾ ਜਾਂ ਤਲਵਾਰ ਚਨਾਚੇ ਲਿਖਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਦਿਨ ਭਰ ਜਾਨ ਸੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹਮ ਤੋ ਜ਼ਿਬਾ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਭੇੜੋਂ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਗਿਰੇਂਗੇ ਮਗਰ ਇਨ ਸਭ ਹਾਲਤੋਂ ਮੇ ਉਸਕੇ ਵਸੀਲੇ ਸੇ ਜਿਸ ਨੇ ਹਮ ਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀ ਹਮ ਕੋ ਫਤਹ ਸੇ ਬੜ ਕੇ ਗਲਬਾ ਹਾਸਲ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਝ ਕੋ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕੀ ਜੋ ਮੁਹੱਬਤ ਮਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸੀ ਮੇ ਹੈ ਉਸੇ ਹਮ ਕੋ ਨਾ ਮੌਤ ਜਦਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਫਿਰਸ਼ਤੇ ਨਾ ਹਕੂਮਤੇ ਨਾ ਹਾਲ ਕੀ ਨਾ ਇਸਤਬਾਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ੇ ਨਾ ਕੁਦਰਤੇ ਨਾ ਬੁਲੰਦੀ ਨਾ ਪਸਤੀ ਨਾ ਕੋਈ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਕੇ ਪੜੇ ਸੁਨੇ ਔਰ ਸਮਝ ਜਾਣੇ ਪਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੀ ਬਰਕਤ ਹੋ ਆਮੀਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਦਮ ਕਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਰਲੀ ਤਕਵੀਤ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੈ ਜਦ ਮੈਂ ਇਨ ਤਮਾਮ ਹਾਲਾਤ ਕੋ ਦੇਖਤਾ ਹੂੰ ਤੋ ਮੈਂ ਸਮਝਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਉਦਮ ਕਾ ਕਲਾਮ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੇ ਹਿੰਮਤ ਔਰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਦਮ ਕਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿਖਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਹਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੇ ਹੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੇ ਹੋ ਅਮੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਪਰ ਧਿਆਨ ਕਰਨੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਹਾਮੇ ਹੈ ਖੁਦਾ ਮਿਸ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਾਅਦੇ ਹਮਸੇ ਕੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਜਿਸ ਕੋ ਹਮ ਯੋਹਨਾ ਕੇ ਅੰਜਲੀ ਬਿਆਨ ਮੇ ਦੇਖਤੇ ਹਾਂ ਉਸਕੇ 
बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने कही है कि देर इज नो क्रॉन विदाउट क्रॉस बगैर स्लीब के हम कांच को हासिल नहीं कर सकते दिस परसिक्यूशन दिस सफरिंग इज अ पार्ट ऑफ अवर स्पिरिचुअल जर्नी एज इज अ लाइट दे वर वॉन्ड्रिंग इन द बिल्डरनेस एंड देवर मूविंग टूवर्ड द प्रोमिस लैंड दे वर प्रॉब्लम बहुत सारी मुश्किल थी बट यू कैन सी द माइटी हैंड ऑफ गॉड यू कैन सी द प्रोविडेंस ऑफ गॉड द प्रोटेक्शन ऑफ गॉड खुदा रात को रोशनी के सुतून की सूरत में और दिन को बादल की सूरत में खुदा उनके साथ रहता था खुदा उनने बड़ी खूबसूरत बात यह कही कि जब तुम पानियों में से गुजरोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूँ जब तुम आग में से गुजरोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ इज फेथ उल गाड खुदा इस मसीह ने बड़ा खूबसूरत ये वादा किया कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ अजीजो हमें खुदा उनको शुक्र अदा करना है हमें लोगों को मायूस नहीं करना एज ए सेट दैट दिस इज अ पार्ट ऑफ अवर स्पिरिचुअल जर्नी दिस अ पार्ट ऑफ अवर फेथ सफरिंग प्रोसिक्यूशन और ये तो भी शुरू है लेकिन हम जो खुदा उनके खादम हैं जो लोग इस वक्त ह्यूमन राइट में काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में हम सबको लोगों को उस फ्रस्ट्रेशन में से उस डिप्रेशन में से निकालना है और उनको उम्मीद का पैगाम देना है जैसे कि इब्राहिम खत का मुसनफ कहता है इब्राहिम बारह बाप में कि ईमान के बानी और कामल करने वाली यसु को धकते रहे तो खुदा इस मसीह ने तमाम दुख सह कर हमें ये सिखाया कि हमें भी तमाम दुख सह कर उस जलाल में दाखिल हो और ईमानदारों की मौत जो है मुकदसीम की मौत जो है ये खुदा के जुर ग्रां कदर है स्टिफनेस को हम देखते हैं जब उसको शहीद किया जा रहा था तो वो कहता है कि मैं आसमान को खुला और खुदा को खुदा बाप की जानी तरफ यसु को खड़ा देता हूँ खुदा ने उसको रिसीव किया का मतलब है ताज तो ईमानदार जो है वो हमारे लिए ताज की मानद है जो शहदा है हम उन तमाम शहदा को जिन्होंने अपनी जिंदगी खुदा उनकी राह में दी और खासतौर पर इन भाइयों को हम खुदा के जोर याद करते हैं और खुदा से दुआ गो है खुदा हम सबको ईमान की मजबूती बख्शे ताकि हम दुखों में तकलीफों में मिसाइल में जैसे कि पालू से सकते कोई चीज हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकते जितना हम इस इन मिसाइल को इन मुश्किल को देखेंगे उतना ही हमारा ईमान जो है वो मजबूत होगा दो एड वर्कर्स की मैं बात करके इसको खत्म करूंगा क्योंकि हमारे पास और भी लोग हैं जिन्होंने इस मुद्दे पर बात करनी है दो एड वर्कर्स थी जो कि अफगानिस्तान में थी और जिनको वहां पर कैद किया गया था तालिबान की वो कैद में थी और जब उनको रिहाई मिली और अजीब तरीके से मौजाना तौर पर उनको रिहाई मिली वो देवर बिहाइंड दार प्रिजन में थी और अचानक वहां पर शोर मच गया कि जी यू आर फ्री यू आर फ्री तो तालिबान को मार दिया गया और अमेरिकन सोल्जर ने उनको रिहा किया दे वेंट बैक टू अमेरिका और आफ्टर हैविंग शॉर्ट ब्रेक दे वर विलिंग टू गो बैक टू अफगानिस्तान एंड सम डिस वाई यू आर टेकिंग रिस्क वाई यू आर गोइंग बैक अभी तो आप वहां से आई हो बच के गॉड रेस्क्यू यू और वाई यू आर गोइंग बाय उन्होंने ये बात कही कि वही खुदा जिसने हमें पहले बचाया है वो आज भी बचाने पर कहा था हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं ऐसे yeah. लोगों के लिए उनके ईमान के लिए दानियल की एक बड़ी खूबसूरत पोस्टर है उसका वैसा बड़ा खूबसूरत पोस्टर है कि जब दानियल शेरों की मान में था तो वो उसकी नजर शेरों पर नहीं थी उसकी नजर आसमान की तरफ हमारी yeah. निगाह जो है वो ईमान के बानी और कामल करने वाली है सुख तरफ होनी चाहिए उन शेरों की खान में खुदा उन शेरों के मुंह भी बंद कर सकता है खुदा उन हमारे लोगों को जो कि पाकिस्तान में है दीगर ममालिक में है खुदा उनको बड़ी हिम्मत और ताकत दे और मैं सल्यूट करता हूँ अपने उन बहन भाइयों को जो कि गुर्बत में सताए जाने में मार खाने में फिर भी कहते हैं रहेगा नाम सदा फिक्र मसीदा हम खुदा के शुक्र अदा करते हैं उनके ईमान के लिए और उनकी खूबसूरत जिंदगी के लिए जिन्होंने खुदा उनके साथ व्यवस्था रहकर पैवस्त रहकर अपनी जिंदगी सफर का खत्म किया मुझे शहबाज भट्टी साहब की आखिरी बात जो याद आती है जब वो शहीद हुए उनसे दो दिन पहले मैंने उनको फोन किया मैंने कहा भाई आप अपना ख्याल रखें और हालात जो है ठीक नहीं है सलमान तसीर का जो वाक्य हुआ आप जानते हैं तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की उन्होंने कहा भाई भाई साहब जो रात कबर में है वो बाहर नहीं हो सकती तो जब जब मेरा वक्त आ जाएगा तो मैंने चले जाना है तो मैं इनसे डरता नहीं और उसने बड़ी खूबसूरती जिंदगी बसर की दिलेरी के साथ खुदा में सो गए तो हम उन शहदा को खुदा के जोर याद करते हैं और उनको सलाम पेश करते हैं उनके खानदानों के लिए खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं तो आइए 
بہنوں بھائیو ہم ان کے لیے دعا کریں خدا ان کی برکت چاہیں ان کے لیے آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور ہمارے ساتھ خدا ان کے بڑے خوبصورت پاسٹر ہیں اجمل ٹکتائی صاحب تو میں ان سے درخواست دوں گا کہ وہ دعا میں رہنمائی فرمائیں اور خاص طور پر ریبن ولیم سراج صاحب کے لیے اور مسیح کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ ریبن پیٹرک صاحب کے لیے بھی دعا کریں کہ وہ جو اس حادثے میں زخمی ہوئے خدا ان سارے جو ایک فرسٹریشن ہے تکلیف ہے خدا اس میں سے انہیں باہر نکالے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے جو کہ ہم سب سے واقف ہیں ہم ان کے گھرانوں کے لیے بھی خدا ان کی برکت چاہیں خاص طور پر اس کے محمد خاندان کو دعا میں یاد فرمائیے آئیے سب دعا کے لیے اپنے سروں کو چکائیں گاڈ یو آر اوور فیوجی یو آر اوور اسٹرینتھ یو آر اوور پروٹیکشن یو آر دا لارڈ آف لاؤڈ اینڈ یو آر دا آور ہیم اونلی فادر وی آل آر ٹو گیدر آر ہی دس مارننگ اینڈ وی آر اسپیشلی وی آر پرینگ فار دوز پیپل دے آر سفرنگ and their mortuary in Pakistan and others country. Khuda Amanda, Subha Hamun, Tamam, Logo ko yaad karte hain. Jho Khuda Amanda, Tere naam ki khatar, Shaheed ho gay, Tere naam ki khatar, Stahe ja rahe hain. Tere naam ki khatar, Masseeb to ka saamna kar rahe hain. Tere naam ki khatar, Khuda Amanda, Jelo mein daale jaye hain. Aur Khuda Amanda, Intahai, Dukh, Aur Taklifo ki zindagi ko, Bardash kar rahe hain. لیکن ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا من جب تیرے لوگوں نے تیرے نام کی منادی کی اس وقت بھی خدا من نہ انہوں نے تلواروں کو دیکھا نہ سلیپ پر چڑھنے سے ڈرے نہ آروں کو دیکھا نہ آگ کو دیکھا نہ شیروں کو دیکھا ایمان کے ساتھ خدا من کو دیکھتے ہوئے خدا من ہر ایک اس منزل کی طرف روان دوا ہو گئے جو خدا من ابلیس نے ان کے لیے اور مختلف لوگوں نے مختلف وقتوں میں ان کے لیے تیار کی تھی لیکن تو ہمیشہ اپنے لوگوں کی پناہ گاہ اور قوت کا سرمایہ ہے ہم تجھے سجدہ کرتے ہیں اور خاص کر آج جو خدا من تیرے بندہ نے خدا من کلام کیا ہم بالکل اسی طرح سے خدا من اس کلام کے روح سے اپنے آپ کو تیرے سامنے پیش کرتے ہیں ہم پاکستان میں ہو امریکہ میں ہو یورپ میں ہو یو اے ای میں ہو انڈیا میں ہو پاکستان میں ہو جدھر بھی خود آمن تیرے ماننے والے جو اور سچائی سے تیری پرشتش اور تیری بندگی کرتے ہو تیری راہوں پر چلتے ہیں نہ وہ تلوار سے نہ وہ دہشت گردی سے نہ شیطان کی تصویروں سے اور نہ کسی بھی طرح کے پرسیکوشن سے خود آمن پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں بلکہ اس وقت تک خود آمن اس تمام خود آمن چیزوں کو برداشت کرتے رہیں گے جب تک خود آمن اس دنیا میں آ نہیں جاتا خود آمن میں خاص کر آج خدا من تیرے خادموں اور تیرے لوگوں کی موجودگی میں ہم سب خدا متحد ہو کر خدا مند اپنے اس بھائیوں کے لیے جو خدا من تجھ میں سو گے جنہوں نے اپنے ایمان کی وجہ سے خدا من تیرے لوگ کہلاتے ہوئے خدا من تیرے بیٹے کہلاتے ہوئے یسو مسیح ناصری کے نام پر خدا مند شہادت قبول کی لیکن اپنے ایمان سے خدا ان پیچھے نہیں اٹھے ہم ان کی شہادت کو سلام پیش کرتے ہیں کیونکہ خدا مند وہ یہاں سے انتقال کر کے منتقل ہو کر تیری بار گاؤں میں پہنچ گئے ہیں کیونکہ تیری راہوں پر شہید ہونے والے کبھی ملتے نہیں بلکہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں یسو میں خدا مند ولیم سرا صاحب جو ہمارے ہم خدمت بھائی تھے ان کی فیملی کو ان کے گھرانے کو ان کے چرچ کو خدا مند تیرے سامنے لفٹ اپ کرتا ہوں انہیں اس وقت اپنے ہاتھوں میں لے کر اطمینان اور تسلی عطا کیجیے خدا من تیرے بندہ کے گرانے کے پہلے بھی لوگ ولیم سراج پاسٹر ولیم سراج کے لوگ ان کے بچے اور خدا من پہلے بھی خدا من جب خدا من بمب خدا من اس وقت سیوسائڈ اٹیک ہوا تھا اس وقت بھی وہ شہید ہوئے تھے خدا من ہم اس گرانے کے لیے خصوصی طور پر تیری حضوری میں آتے ہیں اور اس کے ساتھ بھائی پرویز جسے لاہور میں خدا من شہید کیا گیا ہم اس کے گرانے کے لیے بھی تیری حضوری میں تمنان اور تسلی کی دعا کرتے ہیں اور خدا مند ہم بھائی پیٹرک جو خدا من تیرا خادم ہے اسے بھی مکمل طور پر خدا من نے اپنے ہاتھوں میں لیا اور اپنی پناہ میں رکھا خدا مند ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں خدا مند آج ہم ان تمام لوگوں کو جن میں شہباز بٹی اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو تیرے وجہ سے خدا من دنیا بھر میں استائے جا رہے ہیں اور شہید کیا گیا اور جیلوں میں ان سب کو بھی یاد کرتے ہیں سب کے گھرانوں کو اپنے ہاتھ میں لے اتمنان و تسلیت آ کر خدا مند آج ہم جو بھی خدا مند بات چیت کریں 
ये सारी तेरे यहां मकबूल ठहराए हमारी दुआएं हमारा कलाम और हमारा आज के इकट्ठे होना खुदावन तेरे यहां में मकबूल ठहरे ये सब कुछ मांगते हैं खुदावन यसु अल मसीह के नाम से आमीन आमीन खुदावन आपको बड़ी बरकत दे अजीजो आज की जो नशिस्त है उसका मकसद ये भी है कि हम अपने कंसर्न अपने ख्याल जो हैं वो एक दूसरे के साथ बांटें और जो भी हमारी वरीज हैं उनको भी हम शेयर करें तो फादी गिलबर्ट साहब अगर आप इस सिलसिले में कुछ और इस बात को लेकर थैंक यू थैंक यू पाज साहब फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू हमारे साथ इस वक्त पास्टर ब्यूलत भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और पास्टर जावेद आलम हमारे साथ हैं डॉक्टर मुनीर बरकत हम आपको भी वेलकम कहते हैं ब्रदर दिलदार वी वेलकम यू और पहले जो लोग आ चुके हैं उनके भी शुक्रिया हम सिलसिले को इस बढ़ाए आगे लेट्स मूव ऑन क्योंकि ये हमने इसको वर्चुअल मेमोरियल सर्विस के साथ साथ हमने बुलाया है खासतौर पर इनवाइट किया उन लोगों को जो कि बड़ा एक्टिवली इस मामले में इन्वॉल्व है और हम चाहते हैं कि वो हमें बताएं कि वो अब तक क्या कर चुके हैं या क्या कर रहे हैं हमारी इंकरेजमेंट के लिए भी और फिर जो हमारे दूसरे बहन भाई उनको भी मौका मिलेगा कि वो भी जरूर कंट्रीब्यूट करें सो आई वुड इनवाइट ब्रदर्स स्टीवन पीटर्स पीसीसीआई विद हिज चेयरमैन ऑफ पीसीसीआई एंड आई वुड आस्क यू टू प्लीज शेयर विद अस योर थॉट्स प्लीज भाई अनम्यूट कर लें अपने आप को थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू एंड स्पेशली पास्टर Gilbert David and all other pastors and uh, listeners and uh, you know all who are participating here. Uh, I'm Stephen Peter. All of uh, maximum you knows me very well, and as uh, Pastor Noble told that the few of uh, our uh, English listeners are also watching us. So due to that, I'm trying to speak in English. Uh, otherwise, uh, I mostly prefer to speak in Urdu. you can uh, make it bilingual yeah uh basically uh you know when we started pcci and uh, the vision was to to solve uh, to find out the permanent solution of all these problems which we are discussing now so uh we started and uh, we saw and uh, you know the so many problems we faced Uh, not from outside but from inside and from our brothers and sisters they discouraged us too much you know but still we are standing and uh, still we are uh, servicing for our community and we started uh, uh, earlier when uh, the covid 19 uh, started and uh, that time about uh, uh, 16 to 17th uh, lakhs you know uh, we Uh, sent to pakistan to to support our christian community after that uh, since that we are always trying but uh, due to the vision of pcci we are planning to uh, open a physical office in lahore because lahore is a central place of pakistan and uh, it's easy to approach uh, from karachi quetta and uh, from uh, uh, the other uh, side uh, kpk so because we are spread it uh, spread all over uh, the pakistan so due to that we uh, thought that we if we will start work in, uh, in the middle of pakistan so it would be really easy approach for everyone to reach there but that's good that uh, nowadays uh, the media is playing very good role as well because if we don't uh, physically go anywhere so at least we can uh, uh, talk to each other and we can uh, uh, give our messages to each other by uh, the internet and uh, that that that's a good thing uh, but uh, you know the previous state was not is so easy to do this so actually uh, you know when uh, especially this uh, uh, service is going on so i will uh, try uh, you know the the uh, remember to those who uh, persecuted and uh, after the, the the uh lost their uh, lives as well so mm. uh, specifically the parvez case is not like that but uh, um, you know he is uh, uh, still our uh, member of uh, the community and uh, i would like to tell that uh, it shows 
it shows this incident especially shows that uh, we are nothing even we becomes prime minister there in pakistan we can't get anything because in in their uh, thoughts and and in their we are absolutely zero we are nothing we don't have any power but you know it, it's uh, it's our responsibility to look after for our, our brothers and sisters who are living and who are persecu- being persecuted in pakistan so due to that uh, we started this pcci pci uh, pcci stands uh, for pakistani christian concern international so uh, our uh, supreme council is uh, uh, belongs to all over the world we are working around the world and many of uh, our people they are uh, uh, participating with us and not even uh, only the uh, you know they are uh, supporting financially we have kept a little uh, amount uh, monthly we are getting from them so uh, i i think it's uh, getting too much time so i'll conclude it like that that uh, uh, i will request all of uh, our pr- brothers and sisters who are living in england especially please please look after for our christian brothers and sisters and whoever trying to serve, uh, help them please support each other for that thank you very uh, brother, much sir. Bro- brother steven before you go away uh, tell us uh, what pcci is doing uh, in connection with this persecution recent incidents are you doing anything here or in pakistan about this thing uh, yes uh, here we are trying to uh, uh, contact with our brothers and sisters who are working uh, in this, especially in this field uh, day before yesterday and yesterday uh, maybe you heard about uh, uh, the voice uh, for justice and their uh, uh, head he is uh, you know he's willingly uh, supported us and he said we, we we were agreed to that that we will work together so it's a good thing and in pakistan especially uh, our uh, people who are in, uh, in in the government as well and uh, uh, they are uh, trying to uh, spend time and for the community they are uh, with this uh, um, uh, problem and they are uh, going to the high officials government okay. officials regarding uh, uh, solution of this uh, uh, problem and we are opening our physical office in lahore in next month and then we have arranged a press conference in uh, islamabad on 16th of this month uh, or next month uh, in the march and uh, you know uh, most of the uh, our political people they are participating with us and they are stand uh, they are going there and they will announce it now that we are all together so thank you very the- much thank thanks a lot thank you bhai steven bahut shukriya in updates ke liye uh, let's move on to a uh, very uh, dear friend and brother uh, morris john uh, mai batata chalu ke la- in uh, our last meeting uh, uh, brother morris john was there do log the unko wo yaad hoga to humne inse request ki thi ke ek letter jo hai वो हमारे लिए ड्राफ्ट करें जो कि हमारे जो लोग हैं वो उनको अपने एम तक लेके जा सके और उन तक वो अप्रोच कर सके तो भाई मोरस ने एक बहुत अच्छा लेटर हमें लिख के भेजा है अगर आप लोगों के पास नहीं है हम कॉपी आपको भी दे सकते हैं और ये पहला स्टेप है टूवर्ड्स रेजिंग आवर वॉइस फॉर आवर प्रोसिक्यूटेड ब्रदर्स एंड क्रिश्चन इन पाकिस्तान अगर किसी ने कोई स्टेप लिया है तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं लिया तो इस पर लेना चाहिए ओवर टू ब्रदर मोरिस जॉन आप बताएं हमें कि इसमें मजीद क्या क्या हो रहा है जी थैंक यू पास्टर जी थैंक यू ऑल द अदर पास्टर्स एंड फॉर गिविंग मी चांस टू स्पीक पार्लियामेंट्री ग्रुप फॉर पाकिस्तानी माइनॉरिटीज इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट uh we uh, as soon as something like this incident happens we immediately contact the mps and inform them about what's happened and also contact the uk's foreign office immediately we have very good contacts with the foreign office and through them to the high commission in uh, islamabad um so anything like that has been passed on to them we are also working on the parliamentary questions and the early day motions on this topic as well uh also while we are talking about the martyrs 
every year on 3rd of March, we do some, we organize something in the parliament to remember our martyr Shabazz Bhatti. Now, for the past couple of years, it has been a bit difficult due to the COVID, but uh, I'm trying to do something maybe online to remember the martyrdom of Shabazz Bhatti on 3rd of March. Um, other things which uh, I would like to update you, the United Nations Office of the Human Rights Commission, recently they asked for submissions about the, um, the forced marriages of young girls. Now, this wasn't forced conversion, it was forced marriages of young girls, but uh, we took the opportunity to send them, as you probably know, we report, uh, prepared a report which was sent to the Prime Minister of Pakistan, the British ministers and the United Nations, UN Special Repertoire on the forced conversion and forced marriages of young girls. And uh, this was the inquiry report we prepared last year. So that has been widely circulated. And this year, this was a very good opportunity. The United Nations Office of the Human Rights Commission had asked for submission. So we've sent them a submission uh, from the APPG in closing our report. And this uh, report, the two reports the United Nations are preparing that will go to the uh, General Assembly. So it was an opportunity and we've taken advantage of that. And the other initiative which we have recently undertaken is a, an award for religious tolerance. It's called Jinnah Award for Religious Tolerance. And we have asked for people to nominate the human rights workers, human rights defenders, people who work for the uh, religious tolerance in Pakistan. We have formed an international uh, jury for that, and we have got some very good nominations to sit on the jury, including the previous Chief Justice of Pakistan. And um, the nominations can be sent in until 31st of March. So if anybody has any nominations, they should send them uh, as soon as possible. And we will be announcing the winner on 11th of August to coincide with the Minority Day. And uh, the winner will be invited to come to the UK Parliament in, Lon in London. We will pay all the expenses and accommodate them in London. And they will have the opportunity to address the Parliament. And uh, this will probably be September or October. One other thing, the recent visit by the governor of Punjab, and we had a meeting with him the, in the parliament. And uh, we are, after the meeting, we have a few points. We are following it up. And one of the points was providing the water filtration plants in the Christian areas of Lahore, uh, Punjab, sorry. Um, and we have recommended two, at least two places, one in Bahar Kaluni and another area. And the governor's team is working on that to install the water filtration plants there. Uh, and another thing is the, we've uh, launched the website of the APPG and a lot of information will be available there, including all the reports and information about the parliamentary questions and the early day motions. So uh, all these initiatives are taking place. So um, I, I'm open to any questions if anybody has any questions. Okay, thank you very much, uh, Brother Morris John. You have done a lot of work with us. We appreciate it. और इसी तरह मिलकर हम काम करते रहेंगे हमारे साथ और भी लोग हैं और अगर अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप उसमें टेक्स्ट में लिख सकते हैं ब्रदर मॉरिस के लिए या आप क्वेश्चन लेटर आप आपको मौका देंगे कि आप क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं वी विल गो टू पास्टर ब्यूलिफ हमारे साथ हैं 
अगर वो हमें दुआ में भी लीड करे इफ यू वॉन्ट टू कॉमेंट अबाउट वट वी आर डूइंग कोई सजेशन या कोई आइडिया देना चाहे तो प्लीज ओवर टू पास्टर ब्यूलिस्ट and to start with many thanks for offering this opportunity uh, without wasting the time main sirf yahi kehna chahta hu ki khuda ka shukar hai ki kafi jisko kehte hain manje hue brain jo hain is waqt yahan pe hain the only thing i can um, think of or suggest is ke jaisa stephen saab ne kaha hai ki communication is readily available for everyone of us all the organizations chahe wo locals hain regional hain ya international like uh, jaise मोर साहब काम कर रहे हैं तो दे आर वर्किंग ऑन द प्लेटफॉर्म थ्रू द पार्लियामेंटेरियन ग्रुप सो वी नीड टू सपोर्ट ईच अदर इंस्टेड ऑफ गोइंग अगेंस्ट ईच अदर लेट अस पुट हैंड टू गैदर बिकॉज हम सब का एट द एंड ऑफ द डे जो मकसद है वो सेम है कि क्रिश्चियंस पे पर्टिकुलरली मिनॉरिटीज पे एंड ऑन जर्नली स्पीकिंग ऑन ह्यूमैनिटी पे जो जातियाँ हो रही हैं वो ना I won't take much time. God yeah, bless. Thank you. you. Thank you very much, uh, Pastor Ji. Uh, but uh, brief, briefly, but you said very, very well. Thank you. Your uh, your suggestion. Uh, over to uh, Brother Javed Alam. By our side, by Javed Alam. Ah, uh, and he has raised his hand. If you want to speak, please raise your hand, and uh, you will be given opportunity to speak. So over to uh, Mr. Javed Alam. Please unmute yourself. थैंक यू वेरी मच पास्टर साहब मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज मुझे ये मौका मिला कि मैं आप सब के साथ मिलकर इस अपने कम्युनिटी यूनिटी में शामिल हो सकूँ और मैं स्पेशली शुक्रगुजार हूँ पास्टर नोबल साहब का जिन्होंने आज सुबह मुझे बताया कि हमारी आज मीटिंग है आप ज्वाइन करें तो मैं बहुत खुश हूँ मुझे भी हालात का पता चला बाकी मेरी दुआएं आपके साथ है जिस तरह ब्रदर स्टीफन ने कहा कि जो है समटाइम दे नीड सम सपोर्ट फाइनेंशियल सपोर्ट टू सपोर्ट द पाकिस्तानी पीपल और एनी वर्क फॉर द कम्युनिटी सो इस लिहाज से मैं अपने आप को पेश करता हूं अगर मेरी फाइनेंशियली किसी सपोर्ट की जरूरत हो तो आई एम मैं खुश हूं इस हेल्प में हिस्सा डालने के लिए तो बाकी मैं बहुत खुश हूं आप सबकी यूनिटी के लिए सारे जैसे भाई बुलफ ने बताया कि सारे मंजे हुए खिलाड़ी हैं खुदा उंदा आपको बहुत बरकत दे और इस बेड़े को आपने ही आगे बढ़ाना है और हम आपको फॉलो करेंगे आपके साथ खड़े हैं जहां भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ हैं खुदा उमदा आप सबको बहुत बरकत दे थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच देखिए कितने अच्छी बात है और ये खुदा का कलाम भी कहता है कि कितनी अच्छी बात है कितनी खुशी की बात है कि जब भाई आपस में मिलकर बैठे या मिलकर काम करें और ये बेड़ा हमने उठाया है कि हम अपनी आवाज जो है वो बुलंद करेंगे उठाएंगे रेस करेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है और जो या ब्रिटेन पार्लियामेंट में और ये ऐसा हम कर रहे हैं इसके लिए मैं खुदा का शुक्र करता हूँ हमारे साथ और भी हमारे भाई हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है भाई ताहिर हमारे साथ है वुड यू लाइक टू से एनीथिंग ब्रदर अनम्यूट कर अनम्यूट अनम्यूट योर थैंक यू वेरी मच गिर uh maybe not many of uh, you are aware that me and Morris John and Dr Sherar work together for many many things that we put together for the community on behalf of our community and for community so as much as uh, Morris Pai has said i cannot add anything into it but what would i say is that this persecution are we looking that is going to end i am afraid it's not and uh, what there be any solution for it a short term i'm afraid it's not Mm. and if it's not then what are the likely ways that we can follow what are the likely methods what are the likely strategic strategies what are the collaborations the partnerships the 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 the, the, the our, our approach to go out to overseas across the borders if the people inside our country are not listening to us so usme what we are doing is very good but the thing which is required is that that we need to add our efforts as much as we can to go across the borders to reach as much as we can not just doing the catharsis on uh, i mean coming on to the zoom meetings and just talking on the phones and moaning every day all the night no this is not going to happen and it's not going to make an institution so as mm-hmm. much as we go go out we should be going out in collaboration 
and someone has said that not ke ji hum walada ho jaye no it's not agar ek banda kaam kar raha hai let's give him a hand let's appreciate him mm. and isi tarah hum aage badhenge duniya ki there is no uh, there is no country in the world which has no minorities and there is no minority in the world which has no problems yeah and if it's true then focus on the remedies that they have adopted focus on the strategies that they have adopted to come out of those predicaments so is thank you so uh, thank you very much थैंक यू वेरी मच अच्छा मैंने जैसे उस लेटर का जिक्र किया है बहुत सारे लोग हैं जिनके पास वो लेटर अभी तक नहीं है अभी मुझे फादर पास्कर ने कहा था मैंने उनको व्हाट्सएप पे फॉरन किया वो लेटर जो लोग भी चाहते हैं वो लेटर मैं उनको फौरी तौर पर भेज सकता हूँ अब यहाँ पे हमारे साथ डॉक्टर मुनीर बरकत है हम क्विकली उनसे भी उनके जो व्यूज है जान लेते हैं प्लीज ओवर टू डॉक्टर मुनीर बरकत मैं साहब आपका जो भाई पहले इस टॉपिक पर बात कर चुके हैं उनका भी इट इज अ वेरी गुड बिगिनिंग थैंक यू एंड बिगिनिंग इज नॉट इन आइसोलेशन बिगिनिंग बाय द ग्रेस ऑफ माइटी नेम जीसस क्राइस्ट सन ऑफ गॉड जब उसकी कौम के ऊपर मैं जैसे मिस्र में हो रहा था mm. मेरे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में भी ऐसे ही हो रहा है ऐसे हो रहा है। आंखें बंद करके काम नहीं चलता आंखें खोल कर काम चलता है। yeah, yeah. मेरे कोई भाई मेरे अपना ने म्यूट कर दिया अपने आप को अनम्यूट कर ले डॉक्टर यू हैव म्यूटेड योरसेल्फ इफ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ Yeah, no, it's okay. That's okay. Yeah. Thank you. Sorry for this inconvenience. So, my saying का मतलब ये है कि हमें सिर्फ एक बंदे की मौत का अलमिया नहीं है. हमारा अलमिया है कि मुसीहत को खत्म करने का मंसूबा जो दुनिया में चल रहा है कलाम के मुताबिक. अगर हम उसको देखें मैं थियोलॉजी में नहीं जानता कुछ बड़ा सिंपल सा मसीह मसीह ही हूं लेकिन ये कहने पर मजबूर हूं कि मेरी इल्तजा है चर्चर्स के तमाम हेडों के पास दुनिया में जहां कहीं मसीह मौजूद है उनको पता है कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं इस रास्ते में अपनी सलीब तो अठानी उठानी है मुसीबतें तो आनी हानी है जब सेंट लोग जैसे ऊपर मुसीबतें आएंगी तो हम जैसे गुनागार जो खुदा के मानने वाले हैं हमें तो मुसीबत का काम का आगाज ही मुसीबत से करना पड़ेगा अगर हम अपने सर पर कफन बांध कर जो वेस्ट में बैठे हैं ये सोचें कि पाकिस्तान में मुसीहों पर क्या हो रहा है सरकारी खबरों पर मत जाइए वो क्या कहते हैं हमें अगर मर्जियों के पास यूएनओ में ये अथॉरिटी है कि जिस मुल्क में मर्जी जा सकते हैं तो मसीहों के पास इस किस्म की फैसिलिटी ना होने का क्या सब है हमारे मसलों का हल खुदा से लगाओ और हमेशा कलाम के मुताबिक जागते रहना जरूरी है कि हमारे भाइयों के साथ मैं सुबह ही आज जब खबर मुझे मिली है तो मैंने देखा कि हमारे बहुत बड़े लीडर फराहून के खिलाफ किस तरीके से उठा उसने परवाह नहीं की उसने अपनी कौम से मोहब्बत का इजहार आदमी को सुलाने से किया मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा दिस इज माय फर्स्ट मैंने दरखास्त करनी थी मेरे चंद इन ना समझ लफ्जों पर यह है कि हमें मसीह की सूरत में सबसे टॉप है यूनिटी होना और गुड समेरिटन होना क्या हम उनकी तकलीफ जो मर गए हैं उनके खानदानों की उनके बच्चों की उनकी माओ की उनकी बहनों की जैसे एक भाई के छह बहनों का एक ही भाई को क्या सलाने वालों को ख्याल नहीं आया 
کیا اسلام نے ان کو ڈنڈورا نہیں پیٹا کہ بندے کے پتر بنو اور مت ان کو قتل کرو یہ تو ایلو کتاب کے ماننے والے لوگ ہیں میں اتنا ہی صرف کہوں گا تھینک یو ویری مچ فار گیو دس اپرچونٹی تھینک یو بڑی خوبصورت بات کہی ریورنڈ گلبرٹ یو ار میوٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو اسک کوسچن اف پوسبل جی ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورتی سے اس بات کو بیان کیا کہ بہت زیادہ ضرورت ہے یونٹی کیوں جیسے ابھی انہوں نے بھی یہ بات پہ میں نے شروع میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہمیں پرسیکیوشن کے لیے تیار رہنا ہے اور ظاہر نے بھی یہ بات کی کہ یہ دس از ناٹ اینڈ آف پرسیکیوشن بلکہ اٹس اے بگننگ دو باتیں جو میں کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے جتنے بھی بھائیوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اس کے حوالے سے جو دو اہم باتیں ہیں وہ میں کرنا چاہوں گا ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اس بات کے لیے کچھ پریکٹیکل جو میئرز ہیں ان کو لینا ہے جب جہون آباد کا واقعہ ہوا تھا تو اس وقت ہم نے ایک ٹیم تشکیل دی اور ہم پاکستان ہائی کمیشن میں گئے لنڈن میں اور ہم نے ان سے ٹیبل ٹاک میں سمجھتا ہوں دس ا بیسٹ سولوشن ایٹ دا مومنٹ بیکاز وی آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو پروٹیسٹ ان فرنٹ آف پاکستان ہائی کمیشن اور گوئنگ بیک ٹو ٹین ڈاننگ اسٹریٹ ڈیو ٹو دس کووڈ پرابلم لیکن ابھی میں یہ درخواست کرنا چاہوں گا طاہر سے بھی اور موری صاحب سے کہ جیم شیرا اگر آپ ایسا کریں کہ ایک میٹنگ جو ہے وہ پاکستان ہائی کمیشن میں آرگنائز کریں یہ اپنے آپ کو میوٹ کر لیں پلیز جو باقی لوگ ہیں میں شکر گزار ہوں گا کیونکہ بیچ میں آواز جو ہے وہ آ رہی ہے دوسری تو اگر برد مورس اف یو کائنڈلی ارینج دس میٹنگ اور اس میں ہم ایک ڈیلیگیشن کی صورت میں اگر ہم ان سے ملیں جا کر اور اپنی جو ریزرویشن ہے ان کے ساتھ ہم شیئر کریں جو بھی ہمارے کنسرن ہیں تو یہ ایک تو یہ میری ریکویسٹ ہے آن دا بیہاف آف ادر پیپل کہ آئی تھنک دیر آر سم انٹلیکچوئلس اینڈ دیر آر پیپل دوز ہو کین ہیلپ اس ٹو میک دا پٹیشن اینڈ وی کین ٹیک دا پٹیشن ٹو دا پاکستان ہائی کمیشن اینڈ ٹو دا ٹین ڈاننگ اسٹیج ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی جو یونٹی ہے اس کو شیئر کرنا ہے اس کو بتانا ہے لوگوں کے ساتھ اور بڑی ڈاکٹر صاحب نے بڑی اپنے دل کی جو ان کی جو پین ہے جو درد ہے قوم کے لفت ان کے ہمارے ساتھ بانٹا ہے کہ وہاں پر لوگوں کے اندر یہ ترس نہیں ہے کیونکہ جو آئیڈیالوجی ہے وہ سب سے بڑی پرابلم ہے اور ان کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ یہی ہے کہ مارو اور مار دو اور مطلب ان کے پاس یہ رہن والی کو بات ان سے تو وہ کرنے نہیں چاہیے تو ہم ہم جو مسیحی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم مل کر کام کریں اور اس بات کو ہم جو لوگ کنسرن ہیں ان تک لے کر جائیں پاکستان ہائی کمیشن ہے ابھی گورنر صاحب آئے تھے ریسنٹلی تو یہ باتیں جو ہے ان تک ہمیں پہنچانے کی ضرورت ہے اور جب میں یون آباد کی بات کروں جو ہماری میٹنگ ہوئی اور اس میں پاکستان ہائی کمیشن نے وعدہ کیا کہ جی اٹیک نہیں ہوگا دوسرا یون آباد پہ اور واقعی وہاں پر پھر فرائیڈے کے دن جب انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ حملہ کریں گے تو پھر اس کے بعد انہوں نے وہاں پر پولیس تعینات کی فائر بریگیڈ وہاں پر بھیجا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم ان تک اپنی بات نہیں پہنچائیں گے جب تک ہم ان کو نہیں بتائیں گے کہ کیا پرابلمس کیا ہیں ابھی میں اس بات کو بڑے افسوس کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ اس بات کو جس دن یہ واقعہ ہوا پشاور والا بہت دیر کے بعد اس بات کو نیوز میں لایا گیا اور پھر بھی اس کی تفصیل نہیں بتائی گئی اور نہ ہی پرویز کا جو واقعہ اس کو اتنے اچھے طریقے سے میڈیا نے اس کو کوریج دی اور میں نے جو ویڈیو اپلوڈ کی بائبل ٹی وی گلوبل میں اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ آئی ڈونٹ نو کہ یہ پٹیشن دائر کی کہ انہوں نے رپورٹ کی آئی ڈونٹ نو کیونکہ بتایا نہیں گیا مجھے لیکن انہوں نے میرے اکاؤنٹ کو فریز کر دیا کہ جی آپ پاکستان کو ڈی فیم کر رہے ہیں تو یہ مت سوچے کہ ہم یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں یا امریکہ میں ہیں تو یہاں پہ جو پرسیکیوشن ہے وہ ڈفرنٹ طرح کی ہے تو ابھی آپ کو پتا ہے کہ بائبل ٹی وی پہ اس بات کو لے کر آتا ہوں ہماری آج بھی جو یہ نشست جو ہے اس کو میں براڈ کاسٹ کروں گا تاکہ وہ لوگ جو کہ دوسرے ممالک میں ہیں یورپ میں ہیں امریکہ کینیڈا میں ہیں ان تک ہماری آواز جو ہے پہنچے بہنوں بھائیوں تک تو دیر از اے پروسیکیوشن بٹ دس از ڈفرنٹ شیپ آف دا پروسیکیوشن تو آپ سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ خاص طور پر ہمارے پاس جو سب سے بڑا جو ہتھیار ہے وہ دعا ہے دعا کریں اس بات کے لیے دعا کے وسیلے سب کچھ ہو سکتا ہے تو دوسری بات یہ کہ یہ جو مادم ہے ہمارے پاس یہ ایک چھوٹا سا ٹول ہے بائبل ٹی وی گلوبل اس کے ذریعے آپ اپنی آواز کو لوگوں تک پہنچا سکتے میں نے بتایا کہ کسی بھی چینل نے مین اسٹریم چینل نے اس بات کو نہیں بتایا بی بی سی نے اس بات کو بتایا کہ جی اسیسنیشن ہوئی ہے وہاں پہ اٹیک ہوئے ٹیررسٹ جس میں خدام کے خادم ریورن ولیم جو ہے وہ شہید ہو گئے اور دوسرے پیٹرک جو زخمی ہوئے بٹ ہارڈلی اینی مین اسٹریم چینل دے ہیو گیون دیٹ پروجیکشن اور انہوں نے اس نیوز کو اور نہ ہی کچھ سٹنگ ہوئی ہے دیکھیے روزانہ اینکر جو ہے وہ 
کبھی نواز شریف کو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کبھی عمران خان کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کھا گیا وہ دوڑ گیا وہ مار گیا کسی نے اس کمیونٹی کے بارے میں کرسچن کمیونٹی کے بارے میں کوئی بیٹھک نہیں کی کوئی کوئی ڈائلاگ نہیں کیا کسی بشپ کو نہیں بلایا گیا کسی پادری کو نہیں بلایا گیا کسی لیڈر پولیٹیکل ابھی پرابلم جو دوسری ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وہاں پہ کوئی آواز ہی نہیں ہے کوئی پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے ایک پولیٹیکل لیڈر آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مینشن دا نیم آف دیٹ پرسن کیونکہ میں نے اس پیریڈ میں نہیں جانا چاہتا لیکن انہوں نے کہا جی یہ تو پولیٹیکل نہیں ہے نہ یہ تو ایک پرسنل کانفلکٹ تھا یہ تو ذاتی لڑائی تھی جس میں وہ لڑکا جو اس کو اینٹیں ماری گئی اب ہمارے جو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں اس لیے چونکہ وہ پٹو ہیں گورنمنٹ کے وہ تو یہ بات نہیں کریں گے کہ لو جی یہ ریلیجس مسئلہ تھا یا تو وہاں پر بہت زیادہ سوشل ریفارم کی ضرورت ہے پولیٹیکل ریفارمیشن کی ضرورت ہے ریلیجس ریفارمیشن کی ضرورت ہے اپنے جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں جتنے بھی بشپ صاحبان ہیں ماڈریٹر ہیں ابھی پریس بینچ چرچ کے پانچ ہی سے ہو گئے چرچز کے اندر جو پولیٹیکل جو سینیریو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بشپ بننے کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے اور وہاں پہ کوئی بھی جس دن یہ واقعہ ہوا ہے کوئی بندہ وہاں پہ خدا کا بندہ نہیں گیا نہ کوئی بشپ گیا نہ کوئی ماڈریٹر گیا صرف بیانات دینے سے بات نہیں ہوتی تو ہم جو ویسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں اس بات کی بڑی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ہمیں اکثر جو بہن بھائی ہیں انہوں نے سیلم لیا یہاں پر آئے لیکن اب وہ بھی ایسا ہے کہ اس بات کو وہ بھول گئے ہیں اور اس بات کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو میں شکر ہوں بھائی بات گربٹ صاحب کا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ جی اس میٹنگ کو کیا جائے اور میں نے جیسے بتایا کہ کچھ ٹیکنیکل جو وجوہات تھیں کہ میں میڈیا میں رہتے ہوئے اس بات کو نہیں کر پایا لیکن خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم نے اس بات کو اس طریقے سے پلان کیا ہے تو ہوپ فلی ان فیو ڈیز میں نے اس کو جو ریویو کے لیے ان کو کہا ہے تو اکاؤنٹ میرا جو ہے وہ انفریز ہو جائے گا اور میں دوبارہ پھر لائف پروگرام کر سکوں گا لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں پر رہتے ہوئے بھی ہمیں کتنی مشکلات ہیں اور اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے اس کو کیا مشکلات جو ہیں وہ پیش آتی ہیں تو یہ ایک چھوٹا سا ہمارے پاس مادم ہے بائبل ٹی وی پچھلے پانچ سال سے ہم اس کو کر رہے ہیں اور میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ضرور اس میں آئیں اپنی آواز کو دوسرے لوگ تک پہنچائیں اور بائی دا گریس آف گاڈ از اے گلوبل چینل پوری دنیا میں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں بادی گلبرٹ آپ نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا اور میں ان تمام جو پارٹیسپینٹ ہیں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا ٹائم نکالا اور آپ اس میں آئے ہیں تو خدا ان آپ کو بڑی برکت دے اور وہ جو سلیکٹو ہیں خدا ان کو بھی ہدایت دے کہ وہ اس کام کو کر سکیں اور قوم کی نمائندگی کر سکیں تاکہ جو لوگ ہیں ان کی تعریف کریں اور یہ نہ ہو کہ بھی کل کو لوگ ان کو برے الفاظ میں یاد کر سکیں our Christian community, really. Because if we do not get the information, for example, I do not have anything what uh, Morris John is doing with the government, with the parliament, no clue at all what is happening. People, those who are here, organization, what they are doing, how to support them, what are the ways and means, how to stimulate our Christian communities wherever we are. So if you just lead us a little bit on this issue, that will be really appreciated. And secondly, how much you are working with the Christian organizations in Pakistan, just like uh, Justice and Peace Commission, which is there. And uh, the other one is big one is uh, uh, this uh, dialogue, uh, Christian Muslim dialogue, how much you are involved with these two communities there mm. or any other organization. Is Kajo, uh, uh, I just want to ask you at the Morris John, please. Uh, Thank you, Father Ji. Um, yes, very important question. Uh, we've actually launched very recently the APPG website. So all the information hopefully will be coming on the website and especially the news and the initiatives being taken. Um, so um, I hope you, we can update it. It's just started, so we are updating it uh, and uh, Brother Tahir is working on that. Um, also, while I've got the opportunity, uh, Pasti, 
through the good offices of Pastor Noble Samuel and the and the TV program, uh, there's um, an init initiative. Uh, again, Brother Tahir is still leading on that to uh, give the guidance to Pakistani Christians who want to apply and come to the UK uh, through the nursing. And um, I think maybe Brother Tahir will give some information on that. So, uh, Pastor Ji, if you can tell us about this on your TV, so that more and more people can take advantage of this. میں میں خدا کو شکر کرتا ہوں کہ پاکستان میں ایک لارج میجورٹی جو کہ اس چینل کو دیکھتے ہیں ہم نے آلریڈی اس پہ کام شروع کیا ہے بلکہ میں دو باتیں جو اس حوالے سے کہنا چاہتا ہوں ایک تو یہ کہ اسٹوڈنٹ جو پاکستان میں کرسچن اسٹوڈنٹ تھے میٹرک نائن ٹینتھ کے جنہوں نے ایگزام دینے تھے ان کے پاس پی نہیں تھی تو ہمارے یہاں پہ چرچ نے اس بات کو انہوں نے دیکھا اور ہم نے انیشیٹو لیا اور ساٹھ بچوں کو ہم نے وہ فی جو ہے تین ہزار فیس تھی ایک بچے کی تو ہم نے پیسے فلیکٹ کر کے ان کو بھیجے اور ابھی فروری میں ان کے داخلے جو ہیں چلے گئے ہیں یہ ایک آسپیکٹ اور پچھلے سردیوں میں ہم نے بچوں کو یونیفارم دیے ان کو گرم کپڑے بھیجے کرسمس پہ تو ابھی جو میں نے نرسز کے لیے اور جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے ہم کام کر رہے ہیں اور وہاں پہ جو ہمارے کوآڈینیٹر ہیں وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ابھی میں دو دن پہلے میں اپنی مسی سے بات کر رہا تھا کہ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے انسٹیٹیوشن ہیں کالجز ہیں یونیورسٹیز ہیں جن کے پاس اسکالرشپ ہیں جن میں یہ اسکالرشپ جو ہیں ورلڈ الائن چرچز کونسل ورلڈ مشن اور ان کے ذریعے یہ اسکالرشپ جو ہیں یہ بچوں کو دیے جا سکتے ہیں اس مادم سے میں اسٹوڈنٹ جو پاکستانی اسٹوڈنٹ ہیں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کریں ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا صرف ہم میڈیٹر ہیں ان کی اپلیکیشن ہم نے فارورڈ کرنی ہے اور ان بچوں کو ہم اسکالرشپ جو ہے وہ دلوا سکتے ہیں امیرکا میں جو ایٹن جو کالج ہے اس میں نارتھ کیرلانا میں انہوں نے اس بات کو کہا کہ دو لڑکوں کو اور ایک لڑکی کو پوسٹ گریجویشن کے لیے وہ اسکالرشپ دیں گے اس کو میں نے ان کو اپروچ کی تو میں اس مادم سے آپ سے بھی یہ درخواست کرنا چاہوں گا اگر کوئی بھی بچہ میرٹ بیس پہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو آز اے بشپ تو انہوں نے پھر ان کے پاس آلریڈی کونسل چرچ کونسل کے پاس نیشنل چرچ کونسل کے پاس یہ ساری انفارمیشن ہوتی ہیں لیکن وہ ہمارے کرسچن بچوں کو بتاتے نہیں ہیں فلیپائن میں جرمنی میں یو کے میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہاں پہ اسکالرشپ موجود ہیں امیرکا میں یونیورسٹیز کے پاس اسکالرشپ موجود ہیں لیکن انفارچونیٹلی کوئی چرچ وہاں پہ اس بات کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اپنے مقدمے بازو میں پڑے ہوئے ہیں اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں دوسروں کے دانا اتنے نہ جانا اتنے جاگ دہرائی جانا ہے تو میری یہ درخواست ہے کہ آپ سے بھی کہ اگر آپ کو جانے والے ہیں پلیز لیٹ می نو اینڈ آئی ول کوڈینیٹ ود دا یونیورسٹیز اینڈ دا کالجز دوز آفرنگ دا کرسچن اسٹوڈنٹس دیز اسکالرشپ ناٹ اونلی دے آر آفرنگ دا فی بٹ دے آر آفرنگ دا ادر بینیفٹ ایز ویل دے ول گیو دیم فل بینیفٹ ان کو جو ہے نا وہ فل بورڈنگ دیں گے ان کو اور آپ پلیز مجھ سے ضرور رابطہ کریں تو میں ضرور اس بات کے لیے جو نرسز کے لیے بھی اور اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کے لیے کام کرنے کے لیے ہم کوئی وہ نہیں ہے کہ ان کے سے کو فی لیں گے ان سے یہ فری آف چارج جو ہے ہم سر سے جو ہے وہ دے دیں تھینک یو پاجی صاحب تھینک یو ویری مچ اچھا میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو میٹنگ ہے نا ان کا مقصد یہ ہے بیسک جو ہمارا جو پرپز ہے وہ یہ ہے ٹو گیٹ ٹو گیدر شیئر ایچ ادر تھاٹس اینڈ ویوز اور جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں تو برائے مہربانی اس میٹنگ کو ایوری منتھ اٹ ول بی ود دا کوڈینیشن آف ریور نوبل سیمل ان کا جو بائبل ٹی وی گلوبل ہے اور ہم مل کر اس کو کریں گے اس میٹنگ کو لیکن کوشش کیا کریں کہ آپ اس منتھلی میٹنگ میں آئیں تاکہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ساری اپڈیٹ جو ہیں وہ آپ کو مل سکے تو برادر پائے یو وانٹ ٹو سی سم تھنگ ان میوٹ یو سر جی ہاں بالکل ایک تو یہ کہ جو نرسز کے ریفرنس سے ایک سیشن کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں آئی وڈ بی ہیپی سم ون کین گیو می ہینڈ لائک ایز آئی ہیڈ ورڈ ود بائی دا بیل آف یس ٹوڈے اینڈ ہی ہیز گیون اے ویری گڈ ایڈوائس اینڈ سجیشن تھرو مارس چانس یو ہیڈ اے ویری گڈ چیٹ ایکچولی تو اس طرح کا سیشن بیکاز لنڈن یو کے میں شارٹ آکوپیشن لسٹ میں آ چکا ہوا ہے سوشل کیئر ورکرز بھی سو اینی بوڈی ہو ہیز ڈن سمپل ڈپلوما نرسنگ از ایبل ٹو کم اینڈ جوائن دا ورک فورس ایئر تو یہ اس میں اگر مجھے کوئی تھوڑی سی اور انفارمیشن دے سکے کچھ میں جو لیگل لوگ ہیں ان سے بات کر رہا ہوں سو آئی ول بی ڈوئنگ اٹ ویری سون 
Secondly, uh, Pastor Noble Sahib, thank you very much. You have always been very inspirational from the beginning, when I was talking to you. You have mentioned the scholarship, so I will also mention that from the UK and international universities, the reference to scholarships for uh, South Asians, for Pakistanis, for any special community group, which is announced, uh, rather they are 40 percent rather they are 30 percent 50 percent or even they are full funded like best receivements the, the best receiving group they have the six scholarships in the university of kent or maybe bedford offering only mm -hmm. for the they they're offering these six scholarships only for the pakistani students and nobody's aware the mm -hmm. mac facebook page run cut down or wo page by morris ke kind of start kia tha. So thank you, Bhai Uspe kafi kuch details hai. Anybody can go into that page and get uh, advice free of cost. Wo kisi ek ke liye nahi sab ke liye Wo se sab aajao kha sakte hai. Ye Facebook ka jo page hai, kis naam se hai, please, agar usko reach karna ho to. Haan, main aapko abhi wo share kar deta. Okay, please, uh, uh, haan, is pe text pe please uh, kar de share. Achha, haan, 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 or uh, brother Elia. Bhai, uh, Ajmal Jain, wo kuch kahna cha rahe Pastor Ajmal kuch kahna cha rahe the. Okay, okay, over to uh, yeah, Pastor Ajmal. Uh, thank you very much, Pastor Noble Saab and Pastor Gilbert Saab. I'm not sure that 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 I'm not अभी पास्टर नोबल साहब ने बड़े खूबसूरत यहां सब ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया है तो नोबल साहब पास्टर नोबल साहब ने कहा था कि जो यहां पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सैलम लिए लेकिन बाद में खामोश हो गए हैं यह बहुत वाकई बिल्कुल इट इज अ फैक्ट यह एक हकीकत है लेकिन मैं अपने बारे में बताना चाहता हूं कि मैंने भी मैंने भी सैलम लिया था 2014 से लेकर अब तक चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो चाहे वो टेंट डोनिंग स्ट्रीट हो चाहे वो पाकिस्तान हाई कमीशन हो चाहे वो कौंसल खाना बर्मिंगम हो चाहे वो मुस्लिम की कम्युनिटी हो किसी के भी सामने कभी भी ना तो ये कभी दिल में डर आया है कि हमें टेंट डोनिंग स्ट्रीट में क्या हो रहा है पाकिस्तान हाई कमीशन हमें क्या कहेगा हमेशा कम्युनिटी के लिए और कम्युनिटी के मसائل के लिए प्रोसिक्यूशन लोगों के लिए खुदावन के फजल से खुदा के पाक रूह के जोर से हमेशा आवाज बुलंद की है और ये सारी चीजें YouTube पर और Facebook पर जो है जिंदा मौजूद है कि मैं जब 2014 में आया था तो बर्मिंगम के अंदर खास का जब मैंने अपने कदम रखे तो यहां पर एक बहुत बड़ा गैप था मुस्लिम कम्युनिटी का कौंसल खाने का और हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी का तो मैं खुदा बाप का शुक्र अदा करता हूं कि यीशु के नाम से उसने मुझे यह फजल दिया और इस्तेमाल किया उस गैप को तोड़ा और 2016 में पहली दफा पाकिस्तान कौंसल खाने के अंदर हमने क्रिसमस का जो प्रोग्राम है उसे ऑर्गेनाइज किया जो अब तक चलता आ रहा है दूसरा पाकिस्तान में जब हम आसिया बीबी के लिए योहनाबाद के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी का डेलीगेशन लेकर यूनाइटेड नेशन में गए और टेंट डोनिंग स्ट्रीट में हमने आवाज बुलंद की 2018 का आप सबको वो बड़ा प्रोटेस्ट याद है जो हमने टेंट डोनिंग स्ट्रीट के बाहर किया था उस वक्त के बाद जब हम दोबारा यूनाइटेड नेशन में गए हैं तो पाकिस्तान हाई कमीशन की तरफ से बहुत सारी सतह पर जो है वो डराया भी गया जब हम 2020 में गालबन 2018 में दोबारा हम यूनाइटेड नेशन गए हैं तो बहुत सारा प्रेशर भी डरवाया गया कि ये वो लोग हैं दे आर द एंटी अगेंस्ट ऑफ पाकिस्तान जो पाकिस्तान के खिलाफ काम करते उसमें कुछ 11 लोग की लिस्ट थी मेरे घर पर कुछ भाई भी आए यहां से वेस्ट मिडलैंड से उन्होंने कहा ये आपका नाम जो है पाकिस्तान हाई कमीशन में जो है वो गूंज रहा है तो मैंने कहा ये जिधर मर्जी मुझे जब तक ये जान है यहां भी पाकिस्तान के खिलाफ जुल्म और ज्यादती होगी हम आवाज बुलंद करेंगे हम किसी भी चीज की परवाह नहीं करते कि पाकिस्तान हाई कमीशन हमें आने दे अंदर बुलाए दावत दे या ना दे जब भी हमारे भाइयों के साथ जुल्म ज्यादती होगा उन्हें शहीद किया जाएगा हम हर फोरम पर चाहे वो पाकिस्तान हो न्यूयॉर्क हो यूके हो हम आवाज बुलंद करते रहेंगे अब मैं आज की जो खास का जो मीटिंग है उसके हवाले से कहूंगा कि हमने ओवरसीज पाकिस्तान ने जो हमारा प्लेटफार्म है छोटा सा उसके तहत हमने पाकिस्तान हाई कमीशन से जो है मैं 
जिस दिन ये शहीद हुए हैं हमारे भाई विलियम पास्टर विलियम सरा साहब उसी दिन मैंने उनसे रहा किया बर्मिंगम कौंसल खाने से भी रहा किया और उसके बाद पाकिस्तान हाई कमीशन से भी रहा किया मैंने उनको ईमेल की तो पाकिस्तान हाई कमीशन का जो है वो मुझे फोन आया मैंने कहा जी हम जो है डेलीगेशन की सूरत में आपसे मिलना चाहते हैं उन्होंने कहा जी आप ऐसे करें कि आप कौंसल खाना जो है बर्मिंगम के वहां पर उनसे जाकर मिले मैंने उन्हें कहा जी उनसे तो हम मिलते ही रहते हैं वो तो मेरा घर है मैं बर्मिंगम में रहता हूं उनसे हम मिलते रहते हैं लेकिन ये उनकी बात नहीं है ये हम बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं हम आपसे मिलना चाहते हैं आप हमारी सुने और दो दिन पहले उनका फोन आया कि वो बहुत ही जल्द जो है हमें डेलीगेशन की सूरत में जो है वो बुलाने वाले हैं पाकिस्तान हाई कमीशन लेकिन ये बहुत अच्छी पास्टर नोबल ने कहा कि भाई कौंसल भाई मोरस साहब जो है ये भी जरा अपना सोर्स इस्तेमाल करें जमशेद शेरा के साथ क्योंकि जितना प्रेशर पड़ेगा उतना ही हाई कमीशन में हम जाया जाएगा मैं अपनी ये राय दूंगा कि मेरी ये राय ये एक बहुत अच्छी है कि पाकिस्तान हाई कमीशन में हम अपनी पोटिशन जमा करवाए दूसरी हम चाहे कोविड नाइन्टीन है जो भी है अगर बाकी कम्युनिटी जो है जब उन्हें कोई परेशानी या कोई मुसीबत आती है तो वो अपना प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तो हम पाकिस्तानी हमें क्या है क्या हम क्या प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हमें भी अपना जो है प्रोटेस्ट करने से जब हम बाहर निकलते हैं तो बहुत सारी दुनिया को हौसला मिलता है बहुत सारी दुनिया के जो है वो आ, उन्हें हिम्मत मिलती है कि देखे हमारे पीछे कोई ना कोई है जो आवाज लंदन में भी न्यूयॉर्क में भी और यूरोप में भी बुलंद कर रहे हैं तो मैं ये कहूंगा कि यूनिटी पहले हम हम सब में यूनिटी होनी चाहिए हम सब जो यहाँ पर काम कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं ये खुदा आप सबको बरकत दे लेकिन जिधर ये प्रोसिक्यूशन की बात आती है या पाकिस्तानी कौम के मसाइल की आवाज आती है तो हम सब यूनिटी में एक दूसरे का अतराम करना चाहिए हाथों में हाथ डालना चाहिए ये नहीं सोचना चाहिए कि ये स्टीफन पीटर साहब ने ऑर्गेनाइज किया है अजमल चुप्ताई ने ऑर्गेनाइज किया है गिलबर्ट डेवर ने ऑर्गेनाइज किया है या बिलव सरदार साहब ने जो है ऑर्गेनाइज किया है कोई भी अगर भाई आगे बारिश का कतरा बनता है तो वी हैव नीड टू कम टूगेदर एंड रेज द वॉइस फॉर आवर प्रोसिक्यूशन पीपल अगर हम ये भी ना साहब सिर्फ हम जूम पर रहेंगे या व्हाट्सएप पे रहेंगे तो इस तरह से बात जो है हमारी बनती नहीं है हमें ये जरूरत है कि वी कम टू द फ्रंट आए हम फ्रंट पर मिलकर जो है प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि वो भी प्रेशर डाले जब मीडिया को सामने लाए प्रेस कॉन्फ्रेंस करें जब तक अगर हम इसी तरह से मीटिंग करेंगे मीटिंग करने के बाद वी विल बी वेद असाइलेंट जो अवे है वो अडॉप्ट कर देंगे वी कैन नॉट अचीव एनी टारगेट एंड एनी गोल मैंने ओवरसीज पाकिस्तानी का जो पटरियाट का रोप है उसे भी किया है मैंने वजीर आजम के जो आपके बर्मिंगम में जी साहबजादा जहांगीर है साहबजादा जहांगीर साहब पास्टर नोबल साहब उनको जानते हैं और मोरस भाई भी जानते हैं जहांगीर साहब जो एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर है मैंने उसे भी फोन किया है और मैंने नवाज शरीफ के दफ्तर में भी क्योंकि नवाज शरीफ के दफ्तर में मेरा रहा है मैंने नवाज शरीफ के दफ्तर में भी उन्हें कहा कि हम चाहते हैं कि हमें टाइम दीजिए हम आपको बताना चाहते हैं कि वट हैपनिंग विद आवर पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी हमारी बच्चियों के साथ क्या हो रहा है हमारे लोगों के साथ क्या हो रहा है तो बहुत जल्द जो है हमें नवाज शरीफ से भी अपॉइंटमेंट मिल जाएगी और हाई कमीशन में अगर आप भी अपना लेकिन मैं ये कहूंगा पास्टर नोबल साहब पास्टर गिलबर साहब पास्टर बिलव साहब स्टीफन भाई साहब और पास्कल क्लेमट साहब और भाई तहर साहब जवेद आलम साहब आइए हम प्रोटेस्ट के साथ भी लोगों को हिम्मत बढ़ाए और प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करें चाहे वो टेन डोनिंग स्ट्रीट है पाकिस्तानी हाई कमिश्नर लेकिन हो ये लंदन के अंदर तो आइए हम वो भी मैं कहूंगा कि जरूर इस तरह से लोगों को हौसला मिलेगा थैंक यू वेरी मच भाई आपको पता है मैंने लुटन जाना है जज के लिए भी जी 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 मैं चाहता हूँ कि क्विकली अगर एक और दो कमेंट जिन्होंने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया अगर वो चाहते हैं कुछ कहना चाहते हैं तो लास्ट वन और टू कमेंट्स एंड देन आई विल आस्क नोबल टू प्लीज क्लोज दिस मीटिंग विद थैंक यू सर मैं एक बात करना चाहूंगा मैंने सारे तीनों एड्रेस फेसबुक पेज का भी जिसपे स्कॉलरशिप है एपीपीजी की वेबसाइट का भी जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन अपलोड होती है और एपीपीजी का जीब में एड्रेस भी अगर आप चाहते हैं कि हम आपको मंथली न्यूज लेटर भेजे कर वो शेयर कर दिए इफ एनी बॉडी वॉन्टेड टू गेट इनफॉर्म नोट दीज थिंग्स थैंक यू वेरी थैंक यू थैंक यू और कौन रह गए हैं भाई दिलदार अगर आप कुछ कहना चाहते हैं और ब्रदर एलिया अगर आप कुछ कहना चाहते हैं आपने अभी तक अपना कोई दिया नहीं किसी किस्म का कॉमेंट वगैरह तो अगर आप कहना चाहते हैं नो इज द टाइम अदरवाइज आई वुल आस्क नोबल टू प्लीज क्लोज दिस मीटिंग विद प्रेयर्स
Anybody? No? I just want to say one thing, really, if you... Okay. Uh, Sometimes the simple problem is when our Muslim brothers and sisters, they have problem anywhere in the world, that becomes our problem now. But when our Christian community, when there is problem, we kind of subconsciously think, oh, it's their problem. It's not our problem as such. So from there, to let's make it our problem, maybe that will conscientize the whole community wherever we are. So from there, making it ours, just changing this mentality somewhere will help us really to be united. Thank you very much uh, for this last comment. And I'm really grateful to all of you for coming and joining. Ji, please quickly, very short. Ji. So now we have to make a decision about the case meeting. Ka result kya? Please continue. The case meeting ka result is that you have to come to the next meeting. Mein zarur aana hai, number one. Number two, uh, Bhai Morris has told us the things that and Bhai Tahir has been working together with the British Parliament with the British Parliament. And they are taking this issue. And one thing I want to add to this thing is that the Church of England has a high official uh, delegation that is going to Pakistan. Ja to talk to Pakistan government. Okay, this is confidential, but I am sharing with you. On every level, we are trying to get this voice uh, un logo tak punjaya, punjaya ja sake, jahape, iska kuch bi rade amal ho sake. So, ye amari koshisha, or kudanicha to isme kamia bonge. Abi jo apne protest ki baad kia, hamnes uh, last meeting me decide kia tha. Instead of protest, we will uh, go through uh, these letters. Ye haminko leke jai, apne MPs ko mile, unko batai ke Pakistan me kya hora, like a parliament me ye baat uthai da sake, or ispe koina koi, zuru kudanicha to iska koi bi. Uh, or once again, thank you very much, and over to Reverend Noble Samuel for the closing prayer. Man, the Shubhazaru, you have to be able to do this meeting, and you have to be able to do this meeting, and you have to be able to do this meeting, and you have to be able to do this monthly meeting, and you have to be able to do this meeting. Now, there are two meetings, and you have to be able to do this meeting. In America, there are two meetings, all Pakistani Christians. Uh, pastor Association उन्होंने बनाई है और DSP Robinson जो है वो उसमें आ, उसको चेयर कर रहे थे और एक मीटिंग जो है वो यूरोपियन पास्टर्स की जो है वो हो रही है मैं उसकी डेट जो है वो आपको बता दूं जिसमें पूरे यूरोप से जो पास्टर जो है वो शामिल हो रहे हैं तो उसको हम कांटेक्ट कर रहे हैं इस सोशल मीडिया पे तो आप जरूर उसमें भी शामिल हों मैं डेट और टाइम जो है वो आपको बता दूंगा तो आप जरूर इस मीटिंग में भी शामिल हों पर दी डॉक्टर एरिक जो हैं जो कैलिफोर्निया में हैं वो वहाँ से अमेरिका से जो है वो काम कर रहे हैं इसपे तो तमाम पास्टर जो हैं यूरोपीय जो अगर जो देख रहे हैं अगर अभी तक आपको इनफॉरमेशन नहीं मिली तो आप जरूर मुझसे राता करें ताकि आप उस मीटिंग में शामिल हो सकें उसमें यूके से और पूरे यूरोप से जो है पास्टर जो है उसमें शामिल होंगे जिस तरीके से हम कोशिश करें कि तमाम पास्टर्स को जो है वो यूनाइट किया जाए और वो इस सिलसिले में काम कर सकें तो आइए हम दुआ करें और खुदा उनकी बरकत चाहे आज की सारी मीटिंग के लिए once again, thank you so much for taking part in this meeting and I hope you will continue to be a part of this uh, meeting. Aye hum, Khudam ke shukh dhari karein. Khudam un paak khuda tera shukr teri tarif karte hain ke tu humara madadkar hai. Khudam un tera shukr karte hain ke tu ne hume ye mauka faraham kiya ke hum bhai sab mil kar tere loon ke baare mein baat chit kar sakte hain. Khudam un ek bar tere hum un shahada ko tere hizur yaad karte hain jinu ne apne jane khudam un tere klam ke liye तेरे खुदाम जलाल के लिए पेश करते हैं खुदाम मैं उनके लिए तेरा शुक्र करता हूं सुख दुआ करते हैं रेवेंड सराज साहब के लिए कि तेरे खुदाम तुम के गाने को बड़ी हिम्मत और ताकत जिन्होंने तेरे साथ बड़ी वफादारी के साथ जिंदगी बसर की और तेरे खुदाम हम इस तौर से प्रवेश के खानदान के लिए दुआ करते हैं कि खुदाम तो अपने बंदा के घराने के साथ हो उनकी बहनों को उनकी वालदा को दिगर तमाम दोस्तों अजीजों को खुदाम तो बड़ी तसली दे और जितने भी हमारे मजहबी और सियासी रहनम खुद हम के लिए तेरी दानिश और हमत चाहते हैं तेरी दिलेरी चाहते हैं इन तमाम भाइयों के लिए बहनों के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूं दुआ करता हूं खुदाوند को हम सबको बड़ी बरकत देना और हम सबको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना और प्यार खुदाوند हम आइंदा जब भी मिले इसी तरह प्यार मोहब्बत से मिले यीशु के जिंदा जलाली और कादर नाम में ये दुआ मांगते हैं आमीन आइए हम सब मिलकर खुदाوند की सखाई दुआ में शामिल हो आप अपने आप को म्यूट कर लें और हम सब मिलकर दुआएं मांगने के लिए
آئی ہمارے باپ تو جو آسمان پہ ہے تیرا نام پاک مانا جائے کہ بادشاہ ہی آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے اور جس طرح ہم اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور میں معاف کر ہمیں آزمائش میں نہ بلکہ برائی سے بچا کہ بادشاہ قدرت اور جلا ہمیشہ تک جلائی آمین خداون اپنا چہرہ آپ کا جڑوا گر فرمائے خداون آپ کے بدن جان روح کی حفاظت کرے آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا اور ہمارے خدا اس مسیح کا فضل خدا باپ کی محبت آخر کی رفاقت اور شناخت آپ سے لے کر ہمیشہ تھا آپ سب کے ساتھ دنیا بھر کم کر سکتے بڑی برکت دے اس کی جو ریکارڈنگ ہے وہ آپ کو مل جائے گی فیس بک پہ بھی اور یوٹیوب پہ بھی اور لائیو براڈکاسٹ ہے یہ اس پہ بھی دوبارہ تھینک یو ویری مچ گڈ بلیس یو تھینک یو آمین گاڈ بلیس یو آپ